ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் நம்ம சோலார் ஜாகிரஃபியில் சோலார் சிஸ்டம் டாபிக் வந்து எப்படி அந்த கான்செப்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க டெய்லியுமே நம்ம வீடியோஸ் போடுறோம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் டெய்லியுமே வீடியோஸ் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ சோலார் சிஸ்டம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா பிளானட்ஸை பற்றி ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சோலார் சிஸ்டத்தில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன் உங்களுக்கு தெரியும் சன் மூன் அண்ட் எயிட் பிளானட்ஸ் எயிட் பிளானட்ஸ்னால் மெர்க்குரி டு நெப்டியூன் அந்த பிளானட்ஸ் அப்புறம் பிளானட்ஸ் இல்லாமல் சேட்டலைட்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு பிளானட்டோட சேட்டலைட்ஸ் அப்புறம் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மாலர் ஹெவன்லி பாடிஸ் அதாவது ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் காமட்ஸ் அண்ட் மெட்டோர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ஸோ ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் காமட்ஸ் மெட்டோர்ஸ்லாம் வந்து சோலார் சிஸ்டத்தில் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க எல்லாமே சோலார் சிஸ்டத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது ஓகேங்களா சன்னை சென்டராக வச்சு சன்னு தான் வந்து சென்டர் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம் சன்னு தான் வந்து சோலார் சிஸ்டத்தோட சென்டர் அதை மையமாக வச்சு தான் நான் சொன்ன இது எல்லாமே அதாவது பிளானட்ஸ் சேட்டலைட்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் காமட்ஸ் மெட்டோர்ஸ் இது எல்லாமே சென்டராக வச்சு சன்னை சென்டராக வச்சு தான் சுற்றி வருது ஓகேங்களா அது எப்படி கரெக்டாக சுற்றி வருது அதாவது ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸில் கரெக்டாக எதுவுமே இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனல் புல் புவி ஈர்ப்பு விசை புவி ஈர்ப்பு விசை அது மூலயமா தான் அந்த எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே வந்து சன்னை சென்டராக வச்சு எல்லாமே ரிவால்வ் ஆகிட்டு வருது ஓகேங்களா இப்போ இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ சன்னு வந்து சென்டராக இருக்குது ஸோ அதை அதை சுற்றி இதை சென்டராக வச்சு தான் மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சேட்டன் யுரேனஸ் நெப்டியூன் அதாவது இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாமே சுற்றி வருது இந்த பிளானட்ஸ் இல்லாமல் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் காமட்ஸ் மே மெட்டோர்ஸ் இதெல்லாமே ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்ன்னு சொன்னால் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸுங்கிறது இந்த மார்ஸுக்கும் ஜுபிட்டருக்கும் நடுவில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஓகேயா மார்ஸுக்கும் ஜுபிட்டருக்கும் நடுவில் இருக்கிறது ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஸோ மார்ஸுக்கும் ஜுபிட்டருக்கும் நடுவில் இருக்கிறது ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் இதுவும் வந்து சன்னை சென்டராக வச்சு தான் சுற்றி வரும் ஓகேயா ஸோ இப்போ சன் இப்போ பிளானட்ஸ் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டு வகையாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சன் பிளானட்ஸ் அக்கார்டிங் டு த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சன் பூமியிலேருந்து எவ்வளோ சூரியன்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது பிளானட்ஸ் அப்படிங்கிறத வச்சு டிஸ்டன்ஸ் இது டிஸ்டன்ஸ் இந்த சன்லேருந்து மெர்க்குரி இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது சன்லேருந்து வீனஸ் இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது சன்லேருந்து எர்த் இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது சன்லேருந்து மார்ஸ் இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது சன்லேருந்து ஜூபிட்டர் இவ்வளோ தூரம் இருக்குது ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து நம்ம நார்மலாக இந்த ஆர்டர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அதாவது என்ன ஆர்டர் ஸோ இந்த ஆர்டர் உங்களுக்கு தெரியும் வீ மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சாட்டன் யுரேனஸ் நெப்டியூன் ப்ளூட்டோ ஸோ ப்ளூட்டோ ச இது கிடையாது ஸோ நெப்டியூன் வரைக்கும் தான் நெப்டியூன் ஸோ ப்ளூட்டோ இப்போ பேனட்டாக கிடையாது ஸோ இந்த எட்டுமே வந்து உங்களுக்கு சைஸை பொறுத்து அதாவது டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியாது வந்து இந்த சைஸ் அக்கார்டிங் டு சைஸ் எந்த பிளானட் நான் பெருசுலேருந்து சின்னது சொல்கிறேன் இருக்கிறதுலே பெரிய பிளானட் ஜூபிட்டர் அடுத்து சேட்டன் அடுத்து யுரேனஸ் அடுத்து நெப்டியூன் ஓகேவா இந்த கடைசி நாள் இருக்குல்ல அதை ஃபஸ்ட்டாக எழுதிக்கோங்க ஸோ ஜெ ஜூபிட்டர் சேட்டன் யுரேனஸ் நெப்டியூன் இது நாலும் தான் ஃபஸ்ட்டு பெரிய 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 பிளானட் அதுக்கு அடுத்து தான் எர்த்து ஓகேயா எர்த்து வீனஸ் மார்ஸ் மெர்க்குரி இது அக்கார்டிங் டு சைஸ் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அக்கார்டிங் டு சைஸ் வந்து இதுதான் வந்து பிளானட்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அக்கார்டிங் டு சைஸை பொறுத்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உள்ள நாலு பிளானட் அதாவது மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் இது நாலு வந்து இன்னர் பிளானட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இன்னர் பிளானட்ஸ் அல்லது டெரிஸ்ட்ரியல் பிளானட்ஸ் ஓகேயா இன்னர் பிளானட்ஸ் ஆர் டெரிஸ்ட்ரியல் பிளானட்ஸ் அல்லது நான் ஜோவியன் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாமே ராக்ஸ் அதாவது பாறைகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸ் இது எல்லாமே அடுத்து ஜூபிட்டர் அதாவது கடைசி நாள் ஜூபிட்டர் சேட்டன் யுரேனஸ் நெப்டியூன் இது நாளுமே ஜோவியன் பிளானட்ஸ் அல்லது கேசியஸ் பிளானட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பாறைகள்லாம் இருக்காது அதிகமாக கேஸஸ் தான் அதிகமாக சரௌண்டிங் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு பிளானட்ஸை பற்றி சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு சன்னை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒவ்வொரு பிளானட்டாக போயிடலாம் சன் தான் வந்து சென்டர் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம் சோலார் சிஸ்டத்தோட சென்டரே சன் தான் சொல்லிட்டேன் இருக்குன்னே அதோட சைஸ் எப்படி இருக்குன்னா பதிமூணு லட்சம் டைம்ஸு எர்த்தை விட பதிமூணு லட்சம
ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் சன்னோட சென்டரில் நான் சொல்கிறது சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் இந்த கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சன் இஸ் அபவுட் அப்படின்னு எவ்வளோனு கேட்பாங்க ஐயாயிரத்தி ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேங்களா அப்புறம் ஷைனிங் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சன் இஸ் கால்டு ஃபோட்டோஸ்பியர் ஷைனிங் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஃபோ சார் சன் இஸ் கால்டு ஃபோட்டோஸ்பியர் அதுதான் சன்னோட எனர்ஜி சோர்ஸே அதுதான் ஃபோட்டோஸ்பியர் தான் சன்னோட எனர்ஜி சோர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ சன் வந்து இடத்துலேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது நூற்றம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் வந்து சன்னுக்கும் மூணுக்கும் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஓகே அடுத்து ஒரு சன் ஒரு லைட் வந்து சன்லேருந்து சன் சூரிய வெளுத்தம் இருக்குல்ல அது நம்ம இடத்துக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுதுன்னா எயிட் மினிட்ஸ் ஆகுது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது ஓகே சாரி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது அதாவது சன்லேருந்து வரக்கூடிய அதாவது சூரிய வெளிச்சம் இடத்துக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு பிளானட்டாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மெர்க்குரி மெர்க்குரி தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு க்ளோசஸ்ட்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு பிளான் சன்னுக்கு அடுத்த சன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது மெர்க்குரி தான் ஸோ அந்த பிளானட்டில் வாட்ரு கிடையாது அப்புறம் கேஸ் இந்த மாதிரி ஹெச் டூ ஓ டூ என் டூ சி ஓ டூ எந்த கேஸுமே கிடையாது மெர்க்குரிக்குன்னு தனியாக சேட்டிலைட்டும் கிடையாது ஓகே ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் சேட்டிலைட் இருக்கும் மெர்க்குரிக்கும் வீனஸுக்கும் சேட்டிலைட்டே கிடையாது ஜீரோ தான் ரெண்டுக்கும் சேட்டிலைட்டே கிடையாது மெர்க்குரி வந்து நார்மலாக ஹார்டஸ்ட் பிளானட் தான் ஓகே மிக்ஸ் சன்னு கிட்டக்கே இருக்குது ஸோ வந்து ஹாட்டாக தான் இருக்கும் அடுத்து வீனஸ் வீனஸ் பற்றி போனால் வீனஸ் வந்து எத்துலேருந்து எத்தனா தான் இருக்குது ரெண்டாவது தான் இருக்குது அது ஒன்று அப்புறம் பிரைட்டஸ்ட் அண்ட் ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் இட் இஸ் பிரைட்டஸ்ட் அண்ட் ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் ஆஃப் சோலார் சிஸ்டம் தான் வந்து வீனஸ் தான் ஸோ மெர்க்குரி கிட்டக்கே இருக்குது ஸோ மெர்க்குரி தான் ஹாட்டஸ்ட் பிளானட்னா மெர்க்குரின்னு சொல்லாதீங்க ஸோ இது கேட்குற கொஷின் ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் வந்து எதுனா மெர்க்குரி தான் ஹாட்டஸ்ட் பிளானட்டு சாரி ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் எதுனா வீனஸ் தான் மெர்க்குரி கிடையாது மெர்க்குரி தான் கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை ஹாட்டஸ்ட் பிளான் சொல்லாதீங்க ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் வீனஸ் தான் அப்புறம் மார்னிங் ஸ்டார் அண்ட் ஈவினிங் ஸ்டாரும் வீனஸ் தான் மார்னிங் ஸ்டார் அண்ட் ஈவினிங் ஸ்டாரும் வீனஸ் தான் அப்புறம் வீனஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா வெயில்டு பிளானட் வீனஸை வெயில் பிளான் சொல்லுவாங்க ஸோ நிறைய பிளான் இது இருக்குது டேம்ஸ் இருக்குது ப்ளூ பிளானட்னா என்னென்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ப்ளூ பிளானட்டாக இடத்த சொல்லுவாங்க க்ரீன் பிளானட்டாக என்னென்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அந்த மாதிரி விண்டர் பிளானட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸோ நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையுமே பார்ப்போம் ஸோ வீனஸ் வந்து வெயில்டு பிளானட் அப்புறம் மார்னிங் ஸ்டார் ஈவினிங் ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் ஓகே ஹாட்டஸ்ட் அண்ட் பிரைட்டஸ்ட் பிளானட் வந்து வீனஸ் தான் ஓகே அப்புறம் வந்து வீனஸ் வந்து எர்த்து மாதிரியே அதோட மாசும் எர்த்தோட மாசும் சைஸும் இருக்கிறதுனால அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எர்த்தோட ட்வின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வீனஸ் தான் எர்த்தோட ட்வின் ஓகே அப்புறம் வீனஸ் வந்து ரொட்டேட்டிங் கிளாக் வைஸ் வீனஸ் எப்படி ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா கிளாக் வைஸ் அதாவது ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்டு ரொட்டேட் ஆகுது இந்த எட்டு பிளானட்ல ரெண்டு பிளானட் மட்டும்தான் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும் ஒன்று வீனஸ் இன்னொன்று யுரேனஸ் ஓகே வீனஸ் யுரேனஸ் ரெண்டுமே வீனஸ் யுரேனஸ் ரெண்டுமே வந்து கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகுது மற்ற எல்லாமே வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் ஸோ வீனஸும் யுரேனஸ் மட்டும்தான் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து எர்த்தை பார்க்கலாம் எர்த்து எர்த்து நீங்கள் பார்த்தோன்னே ஸோ வந்து எர்த்து வந்து ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ அதோடய ஆக்சிஸ் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி வந்து டில்ட் ஆகிருக்கு ஓகே டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி வந்து டில்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்படி டில்ட் ஆகி தான் வந்து எர்த்தே வந்து சுற்றுது ஓகே இந்த இன்னர் பிளானட் சொன்னால ஃபஸ்ட்டு மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த்து மார்ஸ் அதில் பெரிய பிளானட் வந்து எர்த்து தான் ஓகே அப்புறம் இது வந்து ப்ளூ பிளானட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வீனஸை வந்து வெயில்டு பிளானட்னு சொன்னால் ஸோ அதுமாரி எர்த்து தான் வந்து ப்ளூ பிளானட் நம்ம இருக்கிறது எர்த்து தான் வந்து ப்ளூ பிளானட் நம்ம வச்சுக்கோங்க அப்புறம் முக்கியமான கொஷின் இது ஓகே ரொட்டேஷன் அண்ட் ரிவல்யூஷன் ரெண்டு சொன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம டே அண்ட் நைட்டு இரவு பகல் மாறுறதுக்கு காரணம் எர்த்து ரொட்டேட் ஆகிறது ஓகே தனத்தானே சுற்றிக்கிறது ரெவல்யூஷன் சீசன் சேஞ்சஸ்ங்கிறது சீசன் சேஞ்சஸ்ங்கிறது ரெவல்யூஷனால் நடக்கிறது டே அண்ட் நைட் சேஞ்சுங்கிறது ரொட்டேஷன் ஆஃப் த எர்த்து சீசன் சேஞ்சஸ்ங்கிறது ரெவல்யூஷன் அதாவது சன்னை சுற்றி வருது இல்லை ஸோ அதனால தான் சீசன் சேஞ்ச் ஆகுது இது வந்து டே அண்ட் நைட் வந்து ரொட்டேஷனால் இதாகுது சேஞ்ச் ஆகுது ஓகே அடுத்து மூணு ஸ்தன்
ஸோ முக்கியமானதெல்லாம் நான் இங்கே சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே ப்ளூ பிளானட் அதுவும் முக்கியம் ட்வெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி அதுவும் முக்கியம் சீசன் சேஞ்சு எப்படியாவது டே அண்ட் நைட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது எதனால் ரொட்டேஷன் ரெவல்யூஷன் அதுவும் முக்கியம் அப்புறம் இந்த டென்ஸ் எர்த் தான் உள்ள டென்ஸ் பிளான் டென்சஸ்ட் பிளான் அடர்த்தியான பிளான் எர்த்து தான் அடுத்து மார்ஸ் மார்ஸை வந்து ரெட் பிளானட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ரெட் பிளானட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஏற்கனவே ப்ளூ சொன்னேன் வெயில்டு பிளான் சொன்னேன் ஸோ ரெட் பிளானட்னா எதுனா மார்ஸு ரெட் கலர் எதனால் இருக்குன்னா அயன் ஆக்சைடு அங்கே அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம இதை ரெட் பிளானட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்புறம் மெர்க்குரிக்கு சாரி மெர்க்குரி வினஸுக்கு சேட்டலைட் என்னன்னு சொன்னோம்ல ஸோ இப்போ மார்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு சேட்டலைட் இருக்குது போபோஸ் அண்ட் டிமோஸ் போபோஸ் அண்ட் டிமோஸ்ங்கிற ரெண்டு சேட்டலைட்டு தான் மார்ஸோடது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம நாலு இன்னர் பிளானட்ஸ் பற்றி முடிச்சிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த்து மார்ஸு இது ரெண்டுத்துலேயும் ஜீரோ சேட்டலைட்டு இதில் ஒரே ஒரு சேட்டலைட் எர்த்துக்கு அது மூணு நேச்சுரல் சேட்டலைட்டு ஒன்று தான் ஸோ இதில் இதில் மார்ஸில் ரெண்டு போபோஸ் அண்ட் டெமோஸ் ரெண்டு சேட்டலைட் வந்து மார்ஸோடது ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து ஜூபிட்டர் போகிற பிளானட்ஸ் முடிஞ்சு அடுத்து உள்ளது இப்போ ஜோவியன் பிளானட்ஸ் அதாவது கேஸ் அதிகமாக உள்ள பிளானட்ஸை பற்றி போகலாம் ஸோ ஜூபிட்டர் ஜூபிட்டருங்கிறது தான் லார்ஜஸ்ட் பிளானட் ஆஃப் சோலார் சிஸ்டம் இதுதான் சோலார் சிஸ்டத்திலே பெருசு ஓகே நான் அந்த ஆர்டர் சொன்னேன்ல அதுதான் இதுதான் பெருசு இதை விண்டர் பிளானட்டும் சொல்லுவாங்க ஓகே விண்டர் பிளானட்டும் சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து வந்து இதில் வந்து மொத்தமாக அறுபத்தி ஏழு சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது அறுபத்தி ஏழு சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது இதில் ஜூபிட்டரில் இதில் தான் உள்ளதுலேயே அதிகம் வந்து ஜூபிட்டரில் தான் அறுபத்தி ஏழு சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இந்த கேனிமேட் அப்படிங்கிறது ஜூபிட்டரோட ஒன் ஆஃப் த சேட்டலைட் அதுதான் லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் சோலார் சிஸ்டம் எந்த சேட்டலைட் வந்து சோலார் சிஸ்டத்திலே பெருசு அப்படின்னு கேட்டால் கேனிமேடு தான் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே கேனிமேடுங்கிறது தான் லார்ஜஸ்ட் சேட்டலைட் ஆஃப் சோலார் சிஸ்டம் ஓகே இதில் அறுபத்தேழு சேட்டலைட் இருக்குது அப்புறம் இதோட டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஓகே ஸோ அவள் எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பார்த்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோ டெம் அவ்வளோ கூலிங்கான இது டெம்பரேச்சர் அடுத்து வந்து சேட்டன் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பிளானட் வந்து நமக்கு சேட்டன் ஸோ அந்த ஆர்டர் உங்களுக்கே தெரியும் ஜூபிட்டர் சேட்டன் யூரேனஸ் நெப்டியூன் ஜூபிட்டர் சேட்டன் யூரேனஸ் நெப்டியூன் அடுத்து எர்த்து வீனஸ் மார்ஸ் மெர்க்குரி ஓகே இதுதான் ஆர்டர் சைஸை பொறுத்துன்னா ஆர்டர் ஓகே அப்புறம் டைட்டான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சேட்டனோட லார்ஜஸ்ட் சேட்டலைட் ஸோ லார்ஜஸ்ட் சேட்டலைட் ஆஃப் சோலார் சிஸ்டம் வந்து கேனிமேட் சேட்டனில் லார்ஜஸ்ட்டுன்னு பார்த்தா அது டைட்டான் ஓகே சேட்டனில் தான் பெருசு இது மொத்தத்தில் இல்லை அப்புறம் டென்சிட்டி அதிகமான பிளானட் எர்த்துன்னு சொன்னேன் டென்சிட்டி உள்ளதுலேயே கம்மியான பிளானட் எதுனா அது சேட்டன் தான் இதுவும் முக்கியமான கொஷின் ஸோ டென்சிட்டி அதிகமாக இது டென்சிட்டி கம்மியானது அப்படின்னு நல்லா பார்த்துங்க டென்சிட்டி கம்மியானது சேட்டன் அடுத்து யூரேனஸ் யூரேனஸ் வந்து எர்த்தை விட நாலு டைம் பெருசாக உள்ளது எர்த்தை விட நாலு டைம் பெருசாக உள்ளது யூரேனஸ் யூரேனஸும் வீனஸும் கிளாக் வைஸாக ரொட்டேஸ் ஆகுதுன்னு ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு ஏற்கனவே சொன்னேன் ஈஸ்ட் வெட் ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டு யூரேனஸும் வீனஸும் அப்புறம் இதை க்ரீன் பிளானட்டும் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ சொல்லிட்டேன் ப்ளூ சொல்லிட்டேன் க்ரீன் சொல்லிட்டேன் இப்போ ரெட்டு சொல்லிட்டேன் ஸோ எல்லாமே ஒவ்வொரு கலரையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ யூ யூரேனஸ் தான் வந்து க்ரீன் பிளானட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து லாஸ்ட் பிளானட் நெப்டியூன் நெப்டியூனுங்கிறது கடைசி பிளானட்டு டெம்பரேச்சர் சன்லேருந்து அவ்வளோ ரொம்ப தூரமாக இருந்துச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் நெப்டியூனில் வந்து மீத்தேன் ட்ரிங்க்ஸை வந்து சரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கேஸ் மீத்தேன் கேஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நெப்டியூனில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த பார்ட் ஒன் வீடியோ முடிஞ்சுது நம்ம அடுத்த பார்ட்டில் ஸோ அந்த இந்த ஒவ்வொரு ரெவல்யூஷன் டேஸ் எவ்வளோ வரும் ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் ஒரு எர்த்த ஒரு அதோட ஆக்சிஜன் சுற்றுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் எர்த்தை சுற்றி வர்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அப்புறம் ஆஸ்ட்ராய்ட் காமெட்ஸு ஸ்டார்ஸு எக்லிப்ஸு அதெல்லாம் பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ